ടോസ് അക്കാഡമിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ തന്നെ എക്സ് എസ് ടി ബി എച്ച് സി കെമിസ്ട്രി എക്സാം മെയ് പതിനഞ്ചിനാണ് നടക്കുന്നത് ആ എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപായി ഒരു ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് റിവിഷൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് നടത്താമെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുൻപായി ഒരു കാര്യം അറിയിച്ചു കൂടുകയാണ് എച്ച് എസ് എസ് ടി ബി എച്ച് സി കെമിസ്ട്രിയുടെ ക്വിസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ടോസ് അക്കാഡമിയുടെ അനൗൺസ്മെന്റ്സ് കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് നമുക്കുണ്ട് ആ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലിങ്ക് ആണ് ഇവിടെ താഴെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ലിങ്ക് വഴി എല്ലാവർക്കും ആ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാം ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് റിവിഷൻ ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല എന്നാലും നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കേണ്ട ഏരിയകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റും അതിനകത്തുള്ള മെയിൻ പോയിന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയുടെ കേസിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം എന്താണ് ജനറൽ ഓർഗാനിക് റിയാക്ഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം ജനറൽ ഓർഗാനിക് റിയാക്ഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ പല ടൈപ്പ് മെക്കാനിസം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് സിലബസ് വെച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനും പഠിക്കാനും പറയുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്താണ് ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടൈപ്പ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഇത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു എക്സാമിനിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും കാണാൻ വളരെ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു എന്താണ് ഒരു ഒരു കൺക്ലൂഡ് കൺക്ലൂഡ് വേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഓൾറെഡി ഉള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോഫൈലിനെ ഇലക്ട്രോഫൈൽ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോട്ടോൺ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോഫൈൽ പ്രോട്ടോണിനെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോഫൈലായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ആ ഇലക്ട്രോഫൈലിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പുതിയൊരു ഇലക്ട്രോഫൈൽ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടൈപ്പ് റിയാക്ഷൻസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അരോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സിൽ കൂടുതലായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട്സിൽ ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കുക അത് നമുക്കറിയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാര്യം അരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട്സിന് എന്താണ് ഡബിൾ ബോണ്ടുകൾ ഉണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ടുകൾ വരുമ്പോഴത്തേനും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമെന്നാണ് പക്ഷെ അവിടെ അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കില്ല കാര്യം എന്താണ് അരോമാറ്റിസിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും ഓക്കെ അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എന്താണ് അതിന് പകരം നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണയായിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഹാലോജിനേഷൻ ഹാലോജിനേഷനകത്ത് എന്തൊക്കെ വരും ഹാലോജിനേഷനകത്ത് യൂഷ്വലായിട്ട് പറയാറുള്ളത് ക്ലോറിനേഷൻ ബ്രോമിനേഷൻ ഐഡിനേഷൻ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും എ എൽ സി എൽ ത്രീ യൂസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഇ സി എൽ ത്രീ യൂസ് ചെയ്യും എൽ ബി ആർ ത്രീ യൂസ് ചെയ്യും എഫ് ഇ ബി ആർ ത്രീ യൂസ് ചെയ്യും ഇസഡൻ സി എൽ ടു യൂസ് ചെയ്യും അതുകൂടാതെ അതുകൂടാതെ ബി എഫ് ത്രീയും ഇവിടെ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ ലൂയിസ് ആസിഡുകളാണ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വരുന്ന ഇലക്ട്രോഫൈൽ ഒന്നുകിൽ സി എൽ പ്ലസ് ആയിരിക്കും ബി ആർ പ്ലസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഐ പ്ലസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അത് ഹാലജിനേഷന്റെ കേസ് ഇനി നൈട്രേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കോ നൈട്രേഷൻ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിയേജൻസ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് നൈട്രിക് ആസിഡും കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് മിക്സ്ചർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ വരുന്ന ഇലക്ട്രോഫൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഒ ടു പ്ലസ് ആണ് എന്താണ്
ഓക്കെ ഇനി പറയേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിഷൻ റിയാക്ഷനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സ്റ്റെപ്പ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇലക്ട്രോഫൈല് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക ഇലക്ട്രോഫൈൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇപ്പോൾ ഹാലജനേഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറിനേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി എൽ പ്ലസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ആ സി എൽ പ്ലസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ഇലക്ട്രോഫൈൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തെ ചെന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അറ്റാക്ക് ഓഫ് ഇലക്ട്രോഫൈൽ ദെൻ അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റിമൂവൽ ഓഫ് ഓൾഡ് ഇലക്ട്രോഫൈൽ ഇതാണ് ജനറലായിട്ടുള്ള മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ പിന്നെ ഈ റിയാക്ഷൻസിന്റെ എല്ലാം കേസിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് യൂസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലൂയിസ് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന അൺഹൈഡ്രസ് ലൂയിസ് ആസിഡ് ആയിരിക്കണം കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈഡ്രസ് ആയിട്ടുള്ള ലൂയിസ് ആസിഡ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടറിലെ ലോൺ പെയർ എടുത്തിട്ട് എന്താണ് അതിന്റെ ലൂയിസ് അസിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ അതിന്റെ ആ കാറ്റലിറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അൺഹൈഡ്രസ് ലൂയിസ് ആസിഡ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ പിന്നെ വേറെ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബെൻസിൻ ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ഐഡിൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഐഡിനേഷൻ നടത്താൻ സാധിക്കത്തില്ല കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പിൽ ഹൈഡ്രജൻ ഐഡേഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഐഡേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രോങ് റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജൻ്റ് ആണ് അത് എന്ത് ചെയ്യും ഹൈഡോ ബെൻസിനെ വീണ്ടും ബെൻസിൻ റിംഗ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് സ്ട്രോങ് ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജൻസിന്റെ പ്രസൻസിൽ ഐഡിനേഷൻ നടത്താനായിട്ട് പറ്റും അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു റിയാക്ഷൻ അതായത് ഐഡിൻ എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ ഓർ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ പ്ലസ് അസറ്റിക് ആസിഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു റിയാക്ഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഐഡിനേഷൻ നടത്താനായിട്ട് പറ്റും ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന വീടാണ് ട്രോണോവ് നോവിക്കോവ് ഐഡിനേഷൻ മെത്തേഡ് ട്രോണോവ് നോവിക്കോവ് ഐഡിനേഷൻ മെത്തേഡ് ഈ ഒരു കാര്യവും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കാം ഓക്കെ ഇനി ആൽക്കൈലേഷൻ ആൻഡ് അസൈലേഷന്റെ കാര്യം പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് റേറ്റ് റിയാക്ഷൻ അതായത് റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്രീഡൽ ക്രാഫ് ആൽക്കൈലേഷന്റെ ഓർഡറും റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്രീഡൽ ക്രാഫ് അസൈലേഷന്റെ ഓർഡറും എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ആൽക്കൈലേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ഇന്റർമീഡിയേറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൂയിസ് ആസിഡും നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഹാലൈഡും തമ്മിൽ ഒരു കോർഡിനേറ്റ് ബോണ്ട് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എന്താണ് ലൂയിസ് ആസിഡും സ്റ്റാർട്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഹാലൈഡും തമ്മിലൊരു കോർഡിനേറ്റ് ബോണ്ട് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെ കോർഡിനേറ്റ് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ആ പെട്ടെന്ന് കോർഡിനേറ്റ് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാൻ പെട്ടെന്ന് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഏതാണോ ഹാലൈഡ് അതായിരിക്കും ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് എന്താ ഈ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാനായിട്ട് പറ്റും കൊണ്ടേറ്റ് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും കപ്പാസിറ്റി ഇതിനായിരിക്കും സ്മോളർ ആയിട്ടുള്ള ആറ്റത്തിനായിരിക്കും ഏറ്റവും കപ്പാസിറ്റി കാര്യം എന്താണ് അതിൻ്റെ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കുറവായിരിക്കും സ്മോൾ സൈസും ആയിരിക്കും സ്മോൾ സൈസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റും പെട്ടെന്ന് ഇലക്ട്രോൺസിനെ അത് ലൂയിസ് ആസിഡിന് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൽക്കൈലേഷന്റെ കേസിൽ ഓർഡർ വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് സി എച്ച് ത്രീ എഫിനായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുക ദെൻ സി എച്ച് ത്രീ സി എൽ ആയിരിക്കും അതിനുശേഷം സി എച്ച് ത്രീ ബി ആർ ആയിരിക്കും ദെൻ സി എച്ച് ത്രീ ഐ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതേസമയം അസൈലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നേരെ തിരിച്ചാണ് വരുന്നത് ഈ ഒരു ഓർഡർ കറക്റ്റായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കണം എല്ലാവരും അസൈലേഷന്റെ കേസിൽ ആർ സി ഡബിൾ ബോണ്ടോ ഐ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിയാക്റ്റീവ് ദെൻ ആർ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓ ബി ആർ ദെൻ ആർ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓ സി എൽ ദെൻ ആർ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓ എഫ് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിയൂഷൻ റിയാക്ഷന്റെ കാര്യത്തിൽ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഇനി ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർത്തിരിക്കാനുണ്ട് എഫക്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻ ഓൾറെഡി ഉള്ള സബ്സ്റ്റൻറ്റിന
കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയ്ക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മെറ്റ ഡയറക്റ്റിംഗ് ആയിട്ടായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതിന്റെ പ്രസൻസ് മൂലം ഇൻകമിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റ ഡയറക്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും ഇനി അതിനകത്ത് തന്നെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഹാലജനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡിയാക്ട് സ്ലൈറ്റ്ലി ഡിയാക്ടിവേറ്റിംഗ് ആണ് പക്ഷേ അതുപോലെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് എന്താണ് ഓർത്തോ പാര ഡയറക്റ്റിംഗ് ആണ് ഓക്കെ ഹാലജൻസ് സ്ലൈറ്റ്ലി ഡിയാക്ടിവേറ്റിംഗും ആണ് ഓർത്തോ പാര ഡയറക്റ്റിംഗും ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹാലജൻസിന്റെ കേസിൽ വേറൊരു പ്രത്യേകതയും കൂടെ ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ മൈനസ് ഐ മൈനസ് ഐ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാലജൻസിന്റെ കേസിൽ മൈനസ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് എമ്മിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ള കേസിൽ ഹാലജൻ സെർജ് ബാക്കിയുള്ള കേസിൽ എല്ലാം തന്നെ എപ്പോഴും മീസോമറിക് എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്താണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റിനേക്കാൾ പ്രയോറിറ്റി തരിക പക്ഷേ ഹാലജൻസിന്റെ കേസിൽ മൈനസ് ഐ എഫക്റ്റ് ആണ് പ്ലസ് എമ്മിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ സെക്ഷനിൽ തന്നെ അടുത്തത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എസ് എൻ വൺ റിയാക്ഷൻ എസ് എൻ വൺ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതും അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എസ് എൻ വൺ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് യൂണിമോളിക്കുലർ റിയാക്ഷൻ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് യൂണിമോളിക്കുലർ റിയാക്ഷൻ ഇതിനകത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ കേസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് എൻ വൺ റിയാക്ഷൻ നടക്കും നടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവേണ്ട കണ്ടീഷനുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കണം ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ആയിരിക്കണം എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ടർ ആൽക്കഹോള് അസറ്റിക് ആസിഡ് പോലുള്ളതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് വീക്ക് ന്യൂക്ലിയോഫൈൽസ് ആണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള വീക്കിൽ ന്യൂക്ലി ന്യൂക്ലിയോഫൈൽസ് ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് ഉള്ളപ്പോഴാണ് എസ് എൻ വൺ റിയാക്ഷൻ നടക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് സ്റ്റേബിൾ കാർബോക്യാറ്റോൺ ആയിരിക്കണം ഫോം ചെയ്ത് സ്റ്റേബിൾ കാർബോക്യാറ്റോൺ തരുന്ന ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ അരയിൽ ഹാലൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് എൻ വൺ കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് തരും ഓക്കെ കാരണം എന്താണ് റേറ്റ് ഡിറ്റർമിനിങ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് റേറ്റ് ഡിറ്റർമിനിങ് സ്റ്റെപ്പിലാണ് കാർബോക്യാറ്റോൺ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആ കാർബോക്യാറ്റോൺ ഫോം ചെയ്യുന്നതിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ആ പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ എത്രത്തോളം സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം എന്താണ് ആ റിയാക്ഷൻ നല്ല രീതിയിൽ നടക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ആണ് അതായത് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മോണിക്യൂളിനെ മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ഒരു മോണിക്യൂളിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുള്ളൂ ആ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് ആണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ന്യൂക്ലിയോഫൈലിന് ഈ ഒരു റിയാക്ഷനകത്ത് എഫക്റ്റ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ തരുന്നത് എപ്പോഴും ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ പോളാർ പ്രോട്ടിക് സോൾവെന്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കാണ് എന്താണ് പോളാർ പ്രോട്ടിക് സോൾവെന്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ഈ റിയാക്ഷൻ നല്ല രീതിയിൽ നടക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം എസ് എൻ വൺ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സോതർമിക് ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് റേറ്റ് ഡിറ്റാമിൻ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം ഓർഡർ ഓഫ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം പിന്നെ എന്താണ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞ വീക്ക് ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുക രണ്ട് സ്റ്റെപ്പാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഫോമേഷൻ ഓഫ് കാർബോക്യാറ്റോൺ കാർബോക്യാറ്റോൺ ഫോം ചെയ്തതിന് ശേഷം അതായത് ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ആർ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹാലജൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇവിടെ ദ റേറ്റ് ഡിറ്റമിനിങ് സ്റ്റെപ്പ് ആണ് സ്ലോ സ്റ്റെപ്പ് ആണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അത് ആദ്യം എന്തുമായിട്ട് മാറുന്നു ആർ പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അല്ലെ ആർ പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ദെൻ അടുത്ത റിയാക്ഷൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതിന് ശേഷം ആർ പ്ലസ് ഫോം ചെയ്തതിന് ശേഷം സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിലാണ
രണ്ട് സൈഡിൽ കൂടെയും ന്യൂക്ലിയോ ഫയലിന് വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഒന്ന് മുകളിൽ കൂടെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും താഴെ കൂടെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു റെസിമിക് മിക്സ്ചർ ഫോം ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് റെസിമിക് മിക്സ്ചർ ഫോം ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എങ്കിലും ഒട്ടുമിക്ക കേസിലും റെസിമിക് മിക്സ്ചർ അല്ല ചിലതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ചില ഒരു ഒരു ഒന്നിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ഒരു ഐസോമറിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുതിനേക്കാൾ എപ്പോഴും ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും കൂടുതലായിട്ടായിരിക്കും നിൽക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ വേറെ ഒരു കാര്യം ഓർക്കേണ്ടത് എസ് എൻ വൺ റിയാക്ഷൻ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് നടക്കുന്നത് എന്താണ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് നടക്കുന്നത് ടെർഷറി കാർബോക്യാറ്റോൺ ആണ് ദെൻ തരുന്നത് സെക്കൻഡറി കാർബോക്യാറ്റോൺ ദെൻ പ്രൈമറി കാർബോക്യാറ്റോൺ ആൻഡ് മീതയിൽ ഇങ്ങനെയാണ് എസ് എൻ വൺ റിയാക്ഷൻ്റെ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാലൈറ്റ്സിൻ്റെ എസ് എൻ വൺ റിയാക്ഷനിൽ ആൽക്കൈൽ ഹാലൈറ്റ്സിൻ്റെ റിയാക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടെർഷറി ഹാലൈഡ് ആയിരിക്കും മോസ്റ്റ് റിയാക്റ്റീവ് ലീസ്റ്റ് റിയാക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് മീതയിൽ ഹാലൈഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എസ് എൻ ടു റിയാക്ഷൻ എസ് എൻ ടു റിയാക്ഷൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് എസ് എൻ വൺ വെച്ച് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് പറയാം എസ് എൻ വണ്ണിൽ വീക്ക് ന്യൂക്ലിയോ ഫയലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസ് എൻ ടുവിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയോ ഫയലായിരിക്കും സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയോ ഫയൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കായിരിക്കും എസ് എൻ ടു റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നടക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് കാർബോക്യാറ്റോൺ ഫോമേഷൻ ഇല്ല അതിനു പകരം ഒരു ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആ ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് നമ്മൾ ഹാലൈഡിലേക്ക് ന്യൂക്ലിയോ ഫയൽ സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയോ ഫയൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് പെട്ടെന്ന് നിന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഈ സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയോ ഫയൽ നമ്മളെ സ്റ്റാർട്ടിങ് മെറ്റീരിയലിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹാലൈഡിലേക്ക് ചെന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നമ്മുടെ ലീവിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുതായിട്ട് ലീവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും ഒരു ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം ന്യൂക്ലിയോ ഫയൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ന്യൂക്ലിയോ ഫയൽ ചെറുതായിട്ട് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നു നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് മെറ്റീരിയലുമായിട്ട് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നു ഇതാണ് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നു അതേസമയം എന്താണ് നമ്മുടെ ലീവിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുതായിട്ട് ലീവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നു അതുമൂലം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഒരു ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എവിടെ എവിടെ ലീവിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് എവിടെ കൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നോ അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ കൂടെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയോ ഫയൽ എന്ന് പറയുന്നത് വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു കോൺഫിഗറേഷൻ്റെ ഇൻവേഷൻ നടക്കുന്നു ഓക്കെ എസ് എൻ വണ്ണിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് റിട്ടൻഷൻ ഓഫ് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് റെസിപ്പിക് മിക്സർ ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസ് എൻ ടുവിൻ്റെ കേസിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇറ്റ് എന്താണ് ഇൻവേഷൻ ഓഫ് കോൺഫിഗറേഷൻ നടക്കുന്നു ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ എസ് എൻ ടു റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പിലാണ് നടക്കുന്നത് അത് സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പിൽ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് റേറ്റ് ഡിറ്റർമിനിങ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മോളിക്യൂൾസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ന്യൂക്ലിയോ ഫയലിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഒന്ന് ന്യൂക്ലിയോ ഫയലിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹാലൈഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹാലൈഡിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇത്രയും രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് നടക്കുക എസ് എൻ ടു റിയാക്ഷൻ നടക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിയാക്ഷൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എന്താണ് കാർബോക്യാറ്റോൺ ഫോമേഷൻ ഇല്ല പോളാർ എപ്രോട്ടിക് സോൾവൻസ് ആണ് ഈ റിയാക്ഷൻസിൽ എന്തായിട്ട് നടക്കുക ഈ റിയാക്ഷൻസ് നന്നായിട്ട് നടക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് പോളാർ എപ്രോട്ടിക് സോൾവൻസിൻ്റെ കേസിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റീരിയോ കെമിസ്ട്രി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇൻവേഷൻ അതിനെ വാൾഡൻ ഇൻവേഷൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഡിസ്കവേർഡ് ബൈ വാൾഡൻ ആയതുകൊണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് റിയാക്ടിവിറ്റിയുടെ ഓർഡർ റിയാക്ടിവിറ്റി കാർബോക്യാറ്റോൺ ഫോമേഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂക്ലിയോ ഫയലും ലീവിംഗ് ഗ്രൂപ്പും ഒരേ സമയത്ത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ലെസ് ഹിൻഡേഡ് ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ലെസ് ഹിൻഡേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹാലൈഡ് ആയിരിക്കും മോസ്റ്റ്
ഈ ടുവിന്റെ കേസിൽ സ്ട്രോങ് ബേസ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വണ്ണിന്റെ കേസിൽ സ്ലോ ബേസ് സോറി വീക്ക് ബേസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം ബേസ് വന്നിട്ട് പ്രോട്ടോണിനെ അബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കാർബോ കാറ്റോൺ ഫോം ചെയ്യുന്നു അപ്പം കാർബോ കാറ്റോൺ ഫോമേഷൻ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കാർബോ കാറ്റോൺ ഫോം ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ സ്റ്റേബിൾ കാർബോ കാറ്റോൺ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഏത് ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് ആണോ അതായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് ഈവൺ സി ബി റിയാക്ഷൻ നടക്കുക സോറി ഈവൺ ഈവൺ എലിമിനേഷൻ നടക്കുക അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഏതായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് ഈവൺ എലിമിനേഷൻ തരുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തരുന്നത് ടെർഷറിക്കായിരിക്കും ദെൻ സെക്കൻഡറിക്കായിരിക്കും ദെൻ ആയിരിക്കും പ്രൈമറി എന്താണ് കാരണം ബീഗ് ബേസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ബേസ് വന്ന് പ്രോട്ടോണിനെ അബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് പോയതിന് ശേഷം മാത്രമേ എന്ത് നടക്കത്തുള്ളൂ പിന്നീട് ആൻഡ് അതിലെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് പ്രോട്ടോൺ അബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ലീവിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ലീവ് ചെയ്ത് പോവുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് കാർബോ കാറ്റോൺ ഫോം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കാർബോ കാറ്റോണിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഈ വൺ എലിമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം ഇ ടു എലിമിനേഷന്റെ കേസിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു ബേബി ആൽക്കീൻ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ പ്രോ ബേസ് വന്ന് പ്രോട്ടോണിനെ അബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന അതേ സമയം തന്നെ ഓക്കെ ബേസ് വന്ന് നമുക്കിപ്പം കൊടുക്കുന്ന ആറ് സി എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രോട്ടോണിനെ എടുക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഇവിടെ ഒരു എക്സ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ പ്രോട്ടോണിനെ എടുക്കാൻ ബേസ് വരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം ബേസ് വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് ബേസ് വന്ന് പ്രോട്ടോണിനെ എടുക്കുന്ന അതേ സമയം തന്നെ ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഈ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഇതും ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇതൊരു ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബേബി ആൽക്കീൻ ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു കാർബോ കാറ്റോണിന്റെ ഫോമേഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എന്താണ് കാർബോ എന്താ പറയുന്ന സ്റ്റേ ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിയെ ഒരിക്കലും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ എസ് എൻ ടുവിന്റെ കാര്യം പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ബൈമോളിക്കുലാർ ആണ് റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് ഓഫ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡിനെ ബേസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിപ്പുണ്ട് ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഈ വണ്ണും ഈ വൺ ഈ വണ്ണും ഈ ടുവും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ ഈ ടുവിന്റെ കേസിൽ ആന്റി എലിമിനേഷൻ ആണ് അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു എലിമിനേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ആന്റി എലിമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ലീവിംഗ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലീവിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് എബിലിറ്റി എത്രത്തോളം കീട് കൂടുന്നുണ്ടോ അത്രത്തോളം ഈ ടു എലിമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലതായിട്ട് നടക്കും ഓക്കെ പിന്നെ ഈ ഏരിയയിൽ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വണ്ണും ഈ ടുവും തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വൺ ഈ വൺ എസ് എൻ വൺ ഈ ടു എസ് എൻ ടു തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരുന്നാൽ നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വൺ സി ബി എലിമിനേഷൻ ആണ് ഈ വൺ സി ബി എലിമിനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബേസ് എപ്പോഴും മീഡിയം ടു സ്ട്രോങ് ബേസ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വീക്ക് ലീവിംഗ് ഗ്രൂപ്പും ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ പ്രോട്ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി അസിഡിക് പ്രോട്ടോൺ ആയിരിക്കും അതായത് ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പിന് അടുത്തുള്ള ഒരു പ്രോട്ടോൺ ആയിരിക്കും കൂടുതലായിട്ടും അബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈവൻ സി ബിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഈ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഈവൻ സി ഈവൺ ഇ ടു എസ് എൻ വൺ എസ് എൻ ടു തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ വേണം കാര്യം കൺഫ്യൂഷൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവാനായിട്ട് ഉള്ള രീതിയാണ് ഇവിടെ എലിമിനേഷൻ ആണോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണോ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കാം പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ ജനറൽ റിയാക്ഷൻസിന്റെ കേസിൽ ഇനി ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അരോമാറ്റിസിറ്റിയുടെ കാര്യമാണ് അതായത് കോമ്പൗണ്ട് അരോമാറ്റിസിറ്റി ആണോ ആന്റി അരോമാറ്റിക് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോമോ അരോമാറ്റി
നീ റിയേജൻസിന്റെ കേസിലോട്ട് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട റിയേജൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ലിതിയം അലൂമിനിയം ഹൈഡ്രൈഡ് സിങ്ക് ബോറോ ഹൈഡ്രൈഡ് ലിതിയം ബോറോ ഹൈഡ്രൈഡ് സോഡിയം ബോറോ ഹൈഡ്രൈഡ് ഇതൊക്കെ ഏതൊക്കെ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കണം അതായത് എന്തൊക്കെ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് ഏതൊക്കെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് തരിക എന്നുള്ളത് റിഡ്യൂസിംഗ് ഏജൻസ് ആണ് സോഡിയം ബോറോ ഹൈഡ്രൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ഭയങ്കരമായിട്ട് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു റിയേജൻ്റ് അല്ല സോഡിയം ബോറോ ഹൈഡ്രൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈൽഡ് റിഡ്യൂസിംഗ് ഏജൻ്റ് ആണ് അത് ആകെ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ആർ സി ഒ സി എൽ ആസിഡ് ക്ലോറൈഡിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും എന്തായിട്ടായിരിക്കും ആൽക്കഹോൾ ആയിട്ടാണ് മാറ്റുക അതുപോലെ തന്നെ ആൾഡിഹൈഡിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ കീറ്റോണിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇത്രയുമാണ് സോഡിയം ബോറോ ഹൈഡ്രേറ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ലിതിയം ബോറോ ഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോഡിയം ബോറോ ഹൈഡ്രേറ്റിനേക്കാളും ഇത്തിരി കൂടെ റെഡ്യൂസിങ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളതാണ് അതെന്ത് ചെയ്യും ഇതിനെ മൂന്നിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എന്തിനെയും കൂടെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും എസ്റ്ററിനെയും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ എസ്റ്ററിനെയും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും സിങ്ക് ബോറോ ഹൈഡ്രേറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് സിങ്ക് ബോറോ സിങ്ക് ബോറോ ഹൈഡ്രേറ്റ് ഓക്കെ ഇസഡൻ ബി എച്ച് ഫോർ ട്വൈസ് സിങ്ക് ബോറോ ഹൈഡ്രേറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇതിനെ എല്ലാം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു എന്താണ് അമൈഡ് സോറി ആസിഡിനെ കൂടെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും കർബോക്സിലേക്ക് ആസിഡിനെ എന്ത് ചെയ്യും സിങ്ക് ബോറോ ഹൈഡ്രേറ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും ബാക്കി എല്ലാത്തിനെയും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ കാർബോക്സിലേക്ക് ആസിഡിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും ലിതിയം ബോറോ ഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് സോറി ലിതിയം അലൂമിനിയം ഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻ്റ് ആണ് അത് അസൈൽ ക്ലോറൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ അസിൽ ക്ലോറൈഡ് ആൾഡിഹൈഡ് കീറ്റോൺ എസ്റ്റർ അത് കൂടാതെ തന്നെ അമൈഡ് നൈട്രൈൽ ഗ്രൂപ്പ് നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പ് അസൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഇത്രയത്തിനെയും റിഡ്യൂസ് ചെയ്യും അലു ഏതാണ് ലിതിയം അലൂമിനിയം ഹൈഡ്രേഡ് ഇത് ജനറലായിട്ടുള്ള റിഡക്ഷൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ റിഡക്ഷൻ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഇത് കൂടാതെ ഓരോന്നിനും സ്പെഷ്യൽ കേസുകൾ ഉണ്ടാവും അതും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം ലൂക്കേ റിയേജൻ്റ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ലൂക്ക് റിയേജൻ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ജൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സോഡിയം ബോറോ ഹൈഡ് സീരിയം സീരിയം ക്ലോറൈഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കോമ്പോ ആണ് നമ്മൾ ലൂക്ക് റിയേജൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അത് മെയിൻ ആയിട്ട് എന്താണ് അൽഫാബീറ്റ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് കീറ്റോൺ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേജർ പ്രോഡക്റ്റ് തരുന്നത് അൽഫാബീറ്റ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ആൽക്കഹോൾ ആയിരിക്കും മേജർ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് തരിക ഓക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു റിയേജൻസ് ഓരോ എന്താ പറയുന്നത് സൈക്ലിക് സിസ്റ്റം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സൈക്ലിക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ലേക്ക് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ സ്റ്റീരിയോ കെമിസ്ട്രി എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യവും നിർബന്ധമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കും ആ ഓർത്തിരിക്കണം അത് നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏരിയ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് ബെർച്ച് റിഡക്ഷൻ ബെർച്ച് റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അരോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സിനകത്ത് റിഡക്ഷൻ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബെർച്ച് റിഡക്ഷൻ അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിയേജൻ്റ് ഏതാണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് അതിനകത്ത് രണ്ട് ടൈപ്പ് പ്രോഡക്റ്റുകൾ കിട്ടും നമ്മൾക്ക് അതിനകത്തുള്ള സബ്സ്റ്റുവൻറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുണ്ട് ഏത് ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ആണോ ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് ആണോ എന്നുള്ളതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് പ്രോഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ പ്രോഡക്റ്റ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ഐസോമറൈസേഷൻ നടക്കുന്ന കേസുണ്ട് ഐസോമറൈസേഷൻ നടക്കുന്ന കേസ് എങ്ങനെയാണ് ഏത് മൈൽഡ് ആസിഡ് വരുമ്പോഴാണോ സ്ട്രോങ് ആസിഡ് വരുമ്പോഴാണോ ഐസോമറൈസേഷൻ നടക്കുക അതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവരും ഉറപ്പായിട്ടും ബെർച്ച് റിഡക്ഷൻ ഒരു കാരണവശാലും വിട്ടുകളയാൻ പാടില്ല അതിൻ്റെ ചോദ്യം എന്തായാലും ഒരെണ്ണം എങ്കിലും കാണും അത് ഐസോമറൈസേഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ളതാകാം അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റുവൻറ്റിനെ വെച്ചിട്ടുള്ളതാകാം അത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ആകാം പക്ഷേ ഉറപ്പായിട്ടും ബെർച്ച് റിഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും ആരും ഇത് വിട്ടുകളയരുത്
നമ്മള് ഹൈഡ്രോജനോലിസിസ് റിയാക്ഷൻസിന് എന്തൊക്കെയാണ് റീഏജൻസ് യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെ ഹൈഡ്രജനേഷന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെയാണ് റീഏജൻസ് യൂസ് ചെയ്യുക ആ കാര്യങ്ങളും മോർഫിക്കേഷൻ റിഡക്ഷൻ എന്താണ് ക്ലമൻസൻ റിഡക്ഷൻ എന്താണ് ഈ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പഠിക്കേണ്ടതാണ് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞൊരു എന്താണ് മോസ്റ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടോപ്പിക് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തിരുന്നു ആ പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് എന്താണ് അവർ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള റീഏജൻസ് ആയിരിക്കും ഓരോ കൺവേർഷന് തരിക അപ്പം നമ്മൾ അത്രയും തറവായിട്ട് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു കൺവേർഷൻ ഏതാന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ റീഏജൻസിൻ്റെ പോർഷൻസിലുള്ള ഒട്ടുമിക്ക ഭാഗങ്ങളും കളയാതെ തന്നെ പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഇനി ഓക്സിഡേഷന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് മെറ്റാ ക്ലോറോ പെർബൻസോയിക്ക് ആസിഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഓക്സിഡേഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓക്സിഡേഷൻ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് എപ്പോക്സിഡേഷൻ വേർ വില്ലിജൽ എപ്പോക്സിഡേഷൻ ഉണ്ട് വേർ വില്ലിജൽ ഓക്സിഡേഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഷാർപ്ലസ് അസിമെട്രിക് എപ്പോക്സിഡേഷൻ ഉണ്ട് ഷാർപ്ലസ് അസിമെട്രിക് എപ്പോക്സിഡേഷനിൽ പലതവണ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാര്യം പ്രീവിയസ് ടൈമിൽ പ്രീവിയസ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഷാർപ്ലസ് അസിമെട്രിക് എപ്പോക്സിഡേഷൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇത് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് അക്കാഡമിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോസിൽ ഇതിൻ്റെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുള്ള മെത്തേഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഷാപ്പില സെസിമെട്രിക് എപ്പോക്സിഡേഷൻ ഉറപ്പായിട്ടും ഇത്തവണയും അത് ചോദിക്ക പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് കാര്യം ചോദിക്കാൻ വളരെ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് ഉത്തരം കിട്ടാൻ സാധാരണഗതിയിൽ ഉത്തരം കിട്ടാൻ പ്രയാസമാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താനും പറ്റും അപ്പം ആ ഒരു ഏരിയ ഉറപ്പായിട്ടും നോക്കിയിരിക്കണം പ്രത്യേകിച്ചും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കൂടാതെ തന്നെ റിയേജൻസിന്റെ കേസിൽ മെയിനായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രിഗ്നാൻ റിയേജന്റിന്റെ റിയാക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ വേറൊന്നെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എന്താണ് ഗിൽമാൻ റിയേജന്റിന്റെ റിയാക്ഷൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഗിൽമാൻ വരുമ്പോഴത്തേന് ഏത് വൺ ഫോർ അഡീഷൻ ആണോ വൺ ടു ആണോ ഗ്രിഗ്നാൻ റിയേജൻ വരുമ്പോഴത്തേന് ഏത് ടൈപ്പ് അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഏത് ടൈപ്പ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ ഇതെല്ലാം ഓർത്തിരിക്കണം അതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ഒരു വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്ത് പോകാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതൊന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചത് അത് ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതകളാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്വേൺ ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർത്തിരിക്കുക എന്നുള്ളത് നന്നായിട്ട് അടിച്ചു വെക്കുക എന്നുള്ളത് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയാണ് സ്വേൺ ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ ഓർത്തോ ലിദിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കൈ ലിദിയം വെച്ചിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും നിർബന്ധമായിട്ടും അതുപോലെ ഓസ്മിയം ടെട്രോക്സൈഡിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ ഷാപ്പിലെ സസിമെട്രിക് ഡൈ ഹൈഡ്രോക്സിലേഷൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എങ്ങനെ കിട്ടും സെലീനിയം ഓക്സൈഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ബെൻസിൽ ബെൻസിലിക് ആസിഡ് റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ നിർബന്ധം ഗുഡ് ബോർഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഗുഡ് ബോർഡ് പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ഹൈ ഹൈഡ്രോക്സിലേഷൻ മെത്തേഡ് ഇതൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കണം ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടിച്ചു പറഞ്ഞ് ഞാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് പറയാനുള്ളത് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ ആണ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക സാധ്യതയുള്ളത് പ്രോട്ടോൺ എൻഡമാറിൻ്റെ കേസിലാണ് ബാക്കി എല്ലാ കേസിലും ഉണ്ടെങ്കിലും പ്രോട്ടോൺ എൻഡമാറിന് കുറച്ചുകൂടെ പ്രിഫറൻസ് വരും അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാല്യൂസ് ആണ് ആ വാല്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഏതാണ് ഈ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് അല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വാല്യൂസ് ഓർത്തിരിക്കുക അതായത് ഡെൽറ്റ വാല്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കാം ഏതൊക്കെ റേഞ്ച് വരുന്നുള്ളതെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം പിന്നെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് നടക്കാം എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് നൈബറിംഗ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കാം പിന്നെന്താണ് ടി എം എസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടി എം എസിൻ്റെ
ദെൻ പിന്നെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ കപ്ലിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കാർ പ്ലസ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ കാർ പ്ലസ് ഇക്വേഷൻ ഏത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ഏതാണെന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കണം അത് ചിലപ്പം അതൊരു ഒറ്റ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് സെന്റൻസ് വൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ എന്താണ് അതിനകത്ത് തന്നെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഈക്വലൻസ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നു എന്താണ് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഈക്വലൻസ് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഈക്വലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ ആറ്റം മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് മോണോവാലൻ്റ് ആറ്റം ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് ട്രൈവാലൻ്റ് ആറ്റം ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ഇതാണ് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഈക്വലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എത്ര ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട് എത്ര ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട് എത്ര റിങ് പോസിബിൾ ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്നും അനലൈസ് ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അരോമാറ്റിക് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് കോമ്പൗണ്ട് അരോമാറ്റിക് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതും അറിയാനായിട്ട് പറ്റും അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് നന്നായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും കാര്യം ഇത് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി എന്നുള്ളത് ഒരു കാരണവശാലും വിട്ടുകളയാൻ പറ്റാത്തൊരു ഏരിയ ആണ് അതിൽ നിന്ന് എന്തായാലും നല്ല രീതിയിൽ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാകും അത് ഓർ എല്ലാം കൂടെ കമ്പയിൻ ചെയ്ത് ഓർഗാനിക് ഇൻഓർഗാനിക് ഫിസിക്കൽ എല്ലാം കൂടെ ഉണ്ടാവും എല്ലാത്തിലും ഉണ്ടാവും നല്ല രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ ഏത് എൻ എം ആർ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ആണെങ്കിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വാല്യൂസ് പഠിച്ചു വെക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക പ്രോബ്ലംസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത്രയും എളുപ്പമായിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് സി തേർട്ടീൻ എൻ എം ആർ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഏതൊക്കെ വാല്യൂസ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് കാർബൺ എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രഡൈസ്ഡ് കാർബണിൻ്റെ വാല്യൂസ് എത്രയാണ് വരുന്നത് അതെന്ന് പറയുന്നത് സി തേർട്ടീൻ്റെ കേസിൽ ടെൻ ടു ഫോർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രഡൈസ്ഡ് കാർബണിൻ്റെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ ഫോർട്ടി ടു എയ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ അത് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രഡൈസ്ഡ് കാർബണിലേക്ക് എന്ത് എന്താണ് ഒരു ഒരു ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആറ്റം അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ വരും ഓക്കെ ദെൻ എസ് പി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസ് പി വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എയ്റ്റി ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി വരും അത് രണ്ട് ടൈപ്പ് വരാം സി ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് സിയും വരാം എന്താണ് സി ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് എന്നും വരാം ഓക്കെ ദെൻ ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് എസ് പി ടു ഹൈബ്രഡൈസ്ഡ് ആണ് വരുന്നത് അരോമാറ്റിക് റീജിയൻ ഒക്കെ അതിൽ വരുന്നതാണ് ദെൻ വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു ടു ട്വൻറ്റി ആണ് നമ്മുടെ കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ വാല്യൂസ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയും വാല്യൂസ് ആണ് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് ഇതിനകത്ത് സി തേർട്ടീനകത്ത് മെയിൻ മെയിനായിട്ടും ഈ പറയുന്ന വാല്യൂസ് പഠിച്ചിരിക്കുക പിന്നെ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് സിഗ്നൽസ് പോസിബിൾ ആണെന്നുള്ളത് പഠിച്ചിരിക്കുക അത് അതുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സി തേർട്ടീൻ്റെ കാര്യം പെട്ടെന്ന് ആൻസറിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ പിന്നെ ഐ ആർ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി പഠി വരുന്ന സമയത്ത് ഓർഗാനിക്കിൻ്റെ കേസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ആർ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയിൽ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് സ്ട്രിച്ചിങ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഒ എച്ചിൻ്റെ സ്ട്രിച്ചിങ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ഉണ്ട് എൻ എച്ചിൻ്റെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സി എച്ച് ഉണ്ട് സി ഒ ഉണ്ട് സി ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് സി സി ഡബിൾ ബോണ്ട് സി സി സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി അതുപോലെ തന്നെ സി ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് തന്നെ ഇത്രയും വാല്യൂസ് ഓർത്തിരിക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആൾഡിഹൈഡ് കീറ്റോൺ ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ വരുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്ന എസ്റ്റേഴ്സ് അമൈഡ്സ് ആസിഡ് ഹാലൈഡ്സ് അൻഹൈഡ്രേറ്റ്സിൻ്റെ ഒക്കെ വാല്യൂസ് എങ്ങനെ വരുന്നു എന്നുള്ളത് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം കാര്യം നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്തുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരും ഏതാണ് കൂടുതൽ റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വരിക ഏതാണ് കുറച്ച് റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വരിക അങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് നോക്കിയിരിക്ക നോക്കേണ്ടത് ഇതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രെച്ചിങ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ കാര്യമാണ് ഓക്കെ സ്ട്രെച്ചിങ് ഫ്രീക്വൻസി ആയാലും പിന്നെ ബോണ്ട് ആങ്കിൾ കുറയുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ബോണ്ട് ആങ്കിൾ കൂടിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ റിങ് സൈസ് അത് തന്നെ റിങ് സൈസ് കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്
അലോഡും സിമട്രിക്കലി ഫോർബിഡനുമായിട്ടുള്ള ട്രാൻസിഷൻ ആണ് ഏതൊക്കെ ട്രാൻസിഷൻസ് പോസിബിൾ ആണെന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് അബ്സോബൻസിന്റെ ഇക്വേഷൻ അത് വെച്ചിട്ട് ഇന്റൻസിറ്റി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് പിന്നെ എഫക്ട് ഓഫ് സോൾവെന്റ് അതുപോലെ തന്നെ വുഡ്ബോർഡ് റൂൾ ഫുഡ്ബോർഡ് ഫിഷർ റൂൾ എങ്ങനെയാ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് അതിന്റെ വാല്യൂസ് കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്നിന്റെയും ബേസിക് വാല്യൂ ബാക്കി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഒക്കെ എങ്ങനെയാ വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ഓർഗാനിക് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയുടെ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ സ്റ്റീരിയോ കെമിസ്ട്രിയുടെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ കൺഫർമേഷൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കോൺഫിഗറേഷൻസിനെ നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അറിഞ്ഞത് ഫ്ലൈയിങ് ബഡ്ജനിൽ നിന്ന് സോഹേഴ്സിലോട്ടാണെങ്കിലും സോഹേഴ്സ് ന്യൂമോ ന്യൂമാൻ ഫിഷറിലേക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കൺവേർഷൻസ് പഠിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് പെട്ട ആൻസറുകളിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും അത് പഠിച്ചിരുന്നാൽ തന്നെ ഭാവി സ്റ്റീരിയോ കെമിസ്ട്രി എളുപ്പമായി ഓക്കെ പിന്നെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആറാൻഡസ് നോമൻ ഗ്ലേച്ചർ ആറാൻഡസ് നോമൻ ഗ്ലേച്ചറിന്റെ കേസിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ആ പ്രയോറിറ്റി അനുസരിച്ച് തന്നെ വേണം ഓർത്തിരിക്കാനായിട്ട് ആറ്റോമിക് നമ്പറിന്റെ കാര്യം സിസ് ട്രാൻസിന്റെ കാര്യം ആർ എസിന്റെ കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ ആറ്റം ആണ് ലോൺ പെയർ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് പിന്നെ ഹെലിക്കൽ കൈറാലിറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എം ആൻഡ് പി എം ഫോം ആണ് കൂടുതൽ പി ഫോമിനേക്കാൾ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഡബിൾ ബോണ്ടുകളോ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടോ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കാമെന്നുള്ള കാര്യവും ഓർത്തിരിക്കണം ഇത്രയാണ് എന്താണ് നെയ്മിങ്ങിന്റെ കേസിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലീൻസ് പോലത്തെ സിസ്റ്റം സ്പെഷ്യൽ മോളിക്യൂൾസിന്റെ കേസിൽ അല്ലീൻസ് ബൈഫിനിൻസ് സ്പൈറോ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആൻസ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഹെലിക്കൽ കൈറാലിറ്റി കാണിക്കുന്നത് സൈക്ലോ ഒക്ടീൻ ഇതിന്റെ ഒക്കെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സൈക്ലോ ഫെയിൻസിന്റെ ഒക്കെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് നോമൻ ക്ലേഷർ വരിക അത് എങ്ങനെ വരും എന്നുള്ളതും അത് കണ്ടുപിടിക്കുക അഡമെന്റൈൻസിന്റെ കേസ് ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പഠിച്ചിരിക്കണം ഉറപ്പായിട്ടും ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ചോദ്യങ്ങൾ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയാണ് ഒരു കാരണവശാൽ ഇത് വിട്ടുകളയാനായിട്ട് പാടില്ല ഓക്കെ ദിൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ കാര്യം എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നത് നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ മീസോ കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഐസോമേഴ്സ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ആണ് വരുന്നത് എപ്പിമേഴ്സും അനോമേഴ്സും എന്താണെന്നുള്ളത് എപ്പിമേഴ്സിന്റെ അനോമേഴ്സിന്റെയും ചോദ്യങ്ങൾ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് ചിലപ്പം ചില കേസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഹോമോടോപ്പിക്ക് ഹെട്രോടോപ്പിക്ക് ഇത് ഈ ഹോമോടോപ്പിക് ഹെട്രോടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് ഒന്നത് സ്റ്റീരിയോ കെമിസ്ട്രിയിൽ മാത്രമല്ല നമുക്ക് പ്രോട്ടോൺ എൻ എം ആറിന്റെ സിഗ്നൽസിന്റെ കേസിൽ നമ്പർ ഓഫ് സിഗ്നൽസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കേസിലും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് അത് നിർബന്ധമായിട്ടും ഒരു കാരണവശാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഏരിയ ആണ് ഓക്കെ അതാണ് സ്റ്റീരിയോ കെമിസ്ട്രി പിന്നെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേബിൾ കൺഫർമേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് വരിക ഇപ്പം സൈക്ലോഹെക്സൈൻ റിങ്ങിനകത്ത് വരുമ്പോഴത്തേനും സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതി ഏതൊക്കെയാണ് നെയ്മിങ് എങ്ങനെ പറയാം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ആക്ച്വലി സ്റ്റീരിയോ കെമിസ്ട്രി വെച്ച് തന്നെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് കോമ്പൗണ്ട് നെയിം പറയാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ ക്രാംസ് റൂൾ ആൻറ്റി ക്രാംസ് റൂൾ ഒക്കെ എങ്ങനെയാ പോകുന്നു എന്നുള്ളതും എങ്ങനെയാ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് അത് വെച്ചിട്ട് റിയാക്ഷൻ നടക്കുക എന്നുള്ളത് ലിതിമലമിന ഹൈഡ്രേറ്റിന്റെ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മഗ്നീഷ്യം റിയേജൻസ് ഓർഗാനോ മഗ്നീഷ്യം റിയേജൻസിന്റെ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എന്താണ് ക്രാംസ് റൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫെൽക്കിൻ ആൻഡ് മോഡലൊക്കെ വെച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റീരിയോ കെമിസ്ട്രിക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ആൻസേഴ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഫിസിക്കൽ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയുടെ കേസാണ് ഫിസിക്കൽ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയിൽ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ട ഒന്ന്
പഠിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ജെ ഇ സിക്കൽ ടു സീറോ ടു ജെ ഇ സിക്കൽ ടു വൺ ട്രാൻസിഷൻ്റെ ഡെൽറ്റ ഇയുടെ വാല്യൂ ജനറലായിട്ട് എത്രയാണ് ഇവിടെ ടു ബി ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആൻസറിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി റേഷ്യോ എങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം പോപ്പുലേഷൻ്റെ ട്രാൻസിഷൻ ജെ മാക്സ് ഫിസിക്കൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് കെ ടി ബൈ ടു ബി എച്ച് സി മൈനസ് ഹാഫ് എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ അതും പഠിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ ഐസോട്ടോപിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഡിഫറൻസ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം നോൺ റിജിഡ് റൊട്ടേറ്റൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിരുന്നാൽ നല്ലത് കുഴപ്പമില്ല അതായത് ഡെൽറ്റ ഇ സിഗൽ ടു ബി ജെ ഇൻ ടു ജെ പ്ലസ് വൺ റിജിഡ് റൊട്ടേറ്ററിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ നോൺ റിജിഡിൻ്റെ വരുമ്പോൾ ബി ജെ ഇൻ ടു ജെ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ഡി ജെ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ജെ പ്ലസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ വരും നോൺ റിജിഡ് റൊട്ടേറ്റർ വരുമ്പോൾ ബി ജെ ഇൻ ടു j പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ഡി ജെ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഓക്കെ വേർ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡീൻ്റെ വാല്യൂ ഓർത്തിരിക്കണം അതെന്ന് പറയുന്നത് ഡിസോ ഡിസ്റ്റോഷൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബി ക്യൂബ് ഫോർ ബി ക്യൂബ് ബൈ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉറപ്പായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കണം ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇക്വേഷൻ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വാല്യൂ ഡിയുടെ ഡിസ്റ്റോഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു പൈ സി വൺ ബൈ ടു പൈ സി റൂട്ട് ഓഫ് കെ ബൈ ബി ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ വൈബ്രേഷൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയുടെ കേസിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേനും ഇതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് എനർജി കണ്ടുപിടിക്കുക സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ സെൻറ്റിമീറ്ററിലുള്ള എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്കറിയാം ഇ സിക്കൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഇ ഡാഷ് ഇ സിക്കൽ ടു പി പ്ലസ് ഹാഫ് ഒമേഗ ബാറി ആണ് വരുന്നത് ഒമേഗ ബി പ്ലസ് ഹാഫ് ഒമേഗ ബാർ ഇ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സി വരും സീറോ പോയിന്റ് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി സിക്കൽ ടു സീറോയ്ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി ആണ് വൈബ്രേഷൻ്റെ കേസിൽ സീറോ പോയിന്റ് എനർജി ഒരിക്കലും സീറോ അല്ല വരുന്നത് ഹാഫ് ഒമേഗ ബാറി ആണ് വരുന്നത് കാര്യം ബി സിക്കൽ ടു സീറോ വരുമ്പോൾ ബാക്കി വരുന്നത് ഹാഫ് ഒമേഗ ബാറി ആണ് ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം പിന്നെ സെലക്ഷൻ റൂള് പിന്നെ ഓർത്തിരിക്കണം എന്താണെന്നുള്ളത് പിന്നെ അൻഹാർമോണിസിറ്റി കോൺസ് അൻഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ എൽ ഡെൽറ്റ ഇ വാല്യൂ ഫണ്ടമെൻ്റൽ വൈബ്രേഷൻ എന്താണ് അതിൻ്റെ സെലക്ഷൻ റൂൾ അല്ലെങ്കിൽ അൺഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ സെലക്ഷൻ റൂൾ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഓവർ ടോൺ എന്താണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ സെക്കൻഡ് ഓവർ ടോൺ എന്താണ് ഹോട്ട് ബാൻഡ് എന്താണ് ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ വൈബ്രേറ്റിംഗ് റൊട്ടേറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് പോവുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ജെ എന്താണ് പി ബ്രാഞ്ച് ആർ ബ്രാഞ്ച് പി ബ്രാഞ്ച് ആർ ബ്രാഞ്ച് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള ഓർത്തിരിക്കണം അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് വരാറുള്ളതാണ് ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പറയാനുള്ള സമയമില്ല പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട മെയിൻ ഏരിയാസ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ ലേസ് രാമൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി വരുന്ന സമയത്ത് റെയിലേ സ്കാറ്ററിംഗ് എന്താണ് രാമൻ സ്കാറ്ററിംഗ് എന്താണ് അതിനകത്ത് തന്നെ സ്റ്റോക്സ് ലൈനും ആൻറ്റി സ്റ്റോക്സ് ലൈനും എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓർത്തിരിക്കണം മെയിനായിട്ടും സ്റ്റോക്സ് ലൈനും ആൻറ്റി സ്റ്റോക്സ് ലൈനും കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പിന്നെ റൊട്ടേഷണൽ രാമൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന എനർജി ഡെൽറ്റ ഇ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഡെൽറ്റ ജെ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സെലക്ഷൻ റൂൾ ഇതിന് റൊട്ടേഷണൽ രാമൻ്റെ സെലക്ഷൻ റൂൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബാൻഡുകൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇപ്പം ഈ ക്യു ബ്രാഞ്ചും പി ബ്രാഞ്ചും വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാൻഡ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓർത്തിരിക്കണം പിന്നെ മ്യൂച്വൽ എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ വൈബ്രേഷണൽ രാമൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയുടെ ഇക്വേഷൻ കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയുമാണ് രാമൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയിൽ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് അപ്പം സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ആൻഡ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ഏരിയയിൽ വരുമ്പോഴത്തേനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ